ഹായ് എവരി വൺ പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുമൂന്ന് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സസൈസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ നൽ സെറ്റ് അപ്പം എന്താണ് നൽ സെറ്റ് നൽ സെറ്റ് ഓർ എം ഡി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയും സോ നൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ നൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ദർ ഇസ് നോ എലമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെറ്റ് അതാണ് നൽ സെറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാല് എക്സാമ്പിളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നൽ സെറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ഓക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഓഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ വൺ ടു സോറി ആ യെസ് വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഈ ടു ഇല്ല അല്ലെ വൺ ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് എക്സെട്രാ ദെൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു അതായത് രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ണിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതായത് ഫോറിനെ നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടു കിട്ടും അല്ലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഇവിടെ വേറെ റിമൈൻഡർ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവിസിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല ത്രീ ബൈ ടു ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ല സോ ഇതൊന്നും ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല സോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് സെറ്റിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലായോ എന്താന്ന് അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്രൈം നമ്പർ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പിന്നെ അടുത്ത പ്രൈം നമ്പർ എത്ര ഇലവൻ അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അത് ടു ഒരു ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ പോകും ദെൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ ഓക്കെ അത് പ്രൈമും ആണല്ലോ സോ അത് നൽ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൻ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വരും അല്ലെ ഇലവൻ തേർട്ടീൻ പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഈവൻ നമ്പറും പ്രൈം നമ്പർ ആവത്തില്ല ആകെ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ അതായത് ആകെ ഒരു ഈവൻ നമ്പറേ ഉള്ളൂ പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് നൽ സെറ്റ് ആണോ അല്ല ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതായത് ടു ഉണ്ട് അതിനടുത്തത് എക്സ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ നോക്കി എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എക്സ് എന്തായിരിക്കണം ഫൈവിനെക്കാട്ടി ചെറുതും ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെവനിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് ഫൈവിനെക്കാട്ടി ചെറുതാണ് ഏത് വരും അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ എവിടെ നിന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ മുതലുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫൈവിനെക്കാട്ടി ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ഫൈവിനെക്കാട്ടി കൂടിയ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സോറി ദാ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല സെവനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻ ടെൻ എക്സെട്രാ പോവുക ഓക്കെ ആൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ
Okay. Y is a point common to any two parallels. Tend parallel lines on in a very low, in a verum, in a verum, either the deliver and parallel lines, either end lines, end lines a parallel and another parallel. Then either parallel learning, tend lines a parallel learning, either a common eye to a point on down and a church chicken. The other Y is a point common to any parallel, any two parallel lines, tend parallel lines a common lines in a common eye to wear the points. Okay. This is the common idea. This point. So, this is the null set. This is the null set. This is the null set. Okay, that's the question. Which of the following sets are finite or infinite? Finite and infinite. So, what is finite? Finite is the that is, we can count the elements in the set. If we have a big number, we can count the answer. That is, we have a finite set. If we have a finite set, we can count the answer. That is, we have a finite set. That is, we have a finite set. So, we have a finite set. So, we have a finite set. We have a finite set. So, we have a finite set. First option is, the set of months of a year. ஒரு ஏர்ல எத்திர மந்து உண்டு அவு நம்ம கரியாவலோ 12 மந்தே உள்ளு அவு நம்மலுக்கு என்னி திட்டப்படுத்தாம் பட்டு சு அதுந்து வருந்து என்தான் this is finite ஆனல்லே finite set அடுத்தது 1,2,3,etc etc ஆனு வருந்து continue செய்து போவானு சு நம்க்க அதினே trend என்ன வருந்து என்னி இத்திர நம்பர் உண்டு வருந்து வருந்து வ 1, 2, 3, etc. 99, 100. Now, we will say that 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 then at the set of prime numbers less than 99. That is 99 thar or la prime numbers. That is the milk of the law. 99 thar. That is the 99 mogul law to la fine. Sorry. That is the 99 mogul law to la prime numbers. That is the mogul law to la prime numbers. That is the mogul law to la prime numbers. That is the mogul law to la prime numbers. So 99 thar or to la prime numbers. So it is the same thing. 1, 2, 3, etc. 99 thar or to la prime numbers. So it is the same thing. 99 thar or to la prime numbers. So it is the same thing. Finite number ஐயிருக்கிம் நம்மலுக்கு என்ன இத்திரை ஒன்னாம் ஒன்று என்ன பரையாம் பட்டு Okay Third question State whether each of the following set is finite or infinite Okay, அப்பா நம்மலும் மும்பை செய்து போல்தன்னே Finite ஆனோ, infinite ஆனோ நான் சொல்சியக்குன்னே The set of lines which are parallel to the x-axis அதையது x-axis இன்னு parallel ஐயிட்டுள்ளே Lines அப்பாம் Okay multiple of 5. 5 இந்த multiple சாய்டுவில்லை numbers அப்போம் 5 இந்த multiple சாய்டுவில்லை எத்திரை numbers உண்டு இப்போம் நம்மல் 5-10-15-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
ദെൻ ഈ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾസ് എത്രയാണ് അപ്പൊ എത്ര സർക്കിൾസ് ഉണ്ട് എത്ര വേണേലും സർക്കിൾസ് ആകാവല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇതെന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്ക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സി ബി എ അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എയിലുള്ള സെയിം എലമെന്റ്സ് ബിയിലും ഉണ്ട് അതായത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെന്റ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈ സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് എ ഉണ്ട് ഇവിടെയും എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബി ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ഇവിടെയും സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഡി ഉണ്ട് സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാമല്ലോ അതായത് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് ഇവിടെ ബിയിലുണ്ട് സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ഉണ്ടോ ട്വൽവ് ഇല്ല സോ ഇതെന്ന് പറയാം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി അടുത്തത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ അപ്പം പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താ വേണ്ട ഇൻഡിജർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസും ഉണ്ട് പ്ലസും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് വാല്യൂസ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഈവൻ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇൻഡിജർ എവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ടു തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ വരെ മതി കാരണം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെന്നിനെയും കൂടെ എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് സെറ്റും ഈക്വൽ ആണോ എ ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലേ സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എക്സെട്ര അങ്ങ് പോകും അല്ലേ ദൻ ഇവിടെയോ ഇവിടെ എന്താ ബി സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇതേ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നുമ്പോ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് എന്താന്ന് എഴുതാം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽ ഗീവ് റീസൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയിലിന്റെ എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതായത് ഏതൊക്കെ വരും ത്രീയും ടുവും വരും അല്ലെ ദൻ പ്ലസ് ത്രീ ഏത് വരും പ്ലസ് ത്രീയും പ്ലസ് ടുവും ആ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വരും എക്സ് മൈനസ് ടുവും എക്സ് മൈനസ് ത്രീയും വരും അല്ലെ സോറി എക്സ് പ്ലസ് ടുവും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും വരും അല്ലെ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടുവും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീയും വരും സോ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷ
വരെ വരുമോ കാരണം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ എൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു തവണ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഒ എൽ എഫ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ അതേയുള്ളോ സെയിം എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് എ കത്തുള്ള എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെൻസ് ആണ് ബിയിലും ഉള്ളത് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ സെറ്റ് ഗിവൻ ബിലോ സെലക്ട് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഏതാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം എലമെൻസ് ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ദെൻ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഉള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റ് ഉണ്ടോ ടു ഫോർ ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഉള്ളൂ ദെൻ ബി നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ എന്തെന്ന് എഴുതാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഈക്വൽ സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ ബിയിലുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ആ സെയിം എലമെന്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിയിലും ഉള്ളത് ത്രീ വൺ ഫോർ ടു സെയിം എലമെന്റ്സ് ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് എഴുതാം സിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ ഇ മൈനസ് വൺ വൺ ഇതാ ജിയിലും നമുക്ക് മൈനസ് വൺ വൺ ആണുള്ളത് സോ എന്തെന്ന് എഴുതാം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എന്ന് എഴുതാം ദെൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ എഫിൽ സീറോ എ ആണുള്ളത് ഇവിടെ സീറോ വൺ ആണ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ് സോ ആകെ രണ്ട് സെറ്റേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ സെറ്റ് രണ്ട് സെറ്റ് എന്നല്ല ഇതാ എയും ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയും ജിയും ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ